হ্যালো ফ্রেন্ডস আজ আমরা নিউজিল্যান্ডের সফর সেরে সোজা চলে এসেছি পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত ইরাক নামক দেশে এমনটা মনে করা হয় যে ইরাকি সর্বপ্রথম মানব সভ্যতা লেখাপড়া এবং আইনি ব্যবস্থার গঠন থেকে শুরু করে বসবাসের উপযোগী সুগঠিত সরকারি ব্যবস্থার প্রচলন আরম্ভ করে তাই বলা যেতেই পারে বহু প্রাচীন কাল থেকে ইরাক একটি বিকশিত এবং সুসংগঠিত দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল তাহলে চলুন ইরাক সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক কিছু অজানা কথাগুলি তবে শুরু করার আগে বলবো টপ টেন বাংলা চ্যানেলটিকে ভবিষ্যতের পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশের বেল বটনটিকেও প্রেস করে নেবেন ইরাক দেশের নামটি নিয়ে বেশ কয়েকটা মতবাদ আছে যার মধ্যে একটি হিসাবে সুমরীয় সভ্যতার উরুক নামক শহর থেকে ইরাক নামটি নামা হয়েছে বলে মনে করা হয় ইরাকে প্রায় অধিকাংশ জায়গা মরুভূমিতে ভর্তি শুধুমাত্র প্রাচীন দুই প্রসিদ্ধ নদী ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর দুধারে চাষ আবাদযোগ্য উর্বর জমি পাওয়া যায় বন্ধুরা ইতিহাসের বইতে আমরা যে মেসোপটেমিয়া নামক ঐতিহাসিক জায়গার নাম শুনে থাকি তা আসলে এই ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীগুলির মধ্যবর্তী এলাকাটাকে বলা হয় মরুভূমির কারণে চাষ আবাদের পরিমাণ কম হয়ে থাকলেও দেশের অর্থনীতির মূল ভিত কিন্তু খনিজ তেলের ওপর নির্ভর এক গণনা অনুযায়ী ভেনেজুয়েলা এবং সৌদি আরবিয়ার পর বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে বেশি খনিজ তেলের ভাণ্ডার ইরাকেই অবস্থিত বলে মনে করা হয় তাই তেলের বাণিজ্য সংক্রান্ত দেশের গোষ্ঠী ওপেকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলির মধ্যে ইরাককে ধরা হয় অর্থনীতির এক বিরাট অংশ তেলের বিশাল ভাণ্ডারের ওপর নির্ভর থাকলেও খেজুরের চাষ এবং মধু উৎপাদনেও ইরাক বিশ্বের বাণিজ্যের বাজারে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ইরাকের জাতীয় মুদ্রা ইরাকি দিনার বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ইরাকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শাসন চলে তার মধ্যে কিছু হল আক্কাদিয়ান রোমান ওটোমান এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ শাসন উনিশশো সালে ইরাক ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ইরাকি রিপাবলিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলেও ইরাক আগাগোড়াই আরব দেশগুলির মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং উন্নত দেশ হিসাবে বিবেচিত ছিল তার কারণ হিসাবে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে যে প্রাচীনকালের কিছু উন্নত শহর যেমন উর ব্যাবিলন এবং বাগদাদের মতো শহরগুলির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে ইরাক পরিচিত ছিল ইরাকের মরুভূমিতে পৃথিবীর কিছু বিশদর কাঁকড়া বিছা এবং বিষাক্ত সাপ দেখতে পাওয়া যায় শোনা যায় ইরাকে মাটির তলায় কিছু বাঙ্কার নির্মাণ করা হয়েছিল যা অনেকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত বাঙ্কারগুলির মতোই এবং এই বাঙ্কারগুলি নাকি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে ভরপুর ছিল ইরাককে আধিকারিকভাবে রিপাবলিক অফ ইরাক বলা হয় এবং দেশের রাজধানী বাগদাদ প্রায় তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষের কিছু বেশি জনসংখ্যার এই দেশটির আয়তন চার লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার বাহাত্তর বর্গ কিলোমিটার ইরাকের আধিকারিক ভাষা আরবিক এবং কুর্দিশ এই দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধুরা আমরা ষাট মিনিটে এক ঘন্টা এবং ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হয় এটা তো সময় দেখতে গেলে সব সময় মেনে থাকি আসলে এই ব্যবস্থার প্রচলন কিন্তু ইরাকেই সর্বপ্রথম চালু হয়েছিল এছাড়াও চাকা পৃথিবীর প্রথম মানচিত্রগুলি এবং একদম সঠিক ক্যালেন্ডারের প্রচলনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইরাকের নাম বিশ্বে সবার আগে আসে অন্যান্য স্থানীয় দেশগুলির তুলনায় ইরাকে সবথেকে বেশি মহিলাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত ইরাকে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অর্থাৎ দেখে শুনে বিবাহের প্রচলন বেশি এবং এমনটা শোনা যায় যে এখানকার মহিলা এবং পুরুষদের বিবাহ বেশিরভাগ সময় মামাত এবং পিস্তত ভাই বোনেদের সাথেও হয়ে থাকে ইরাকের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে প্রাচীনকালের প্রভাব আছে বলেই এখনও এখানকার বিখ্যাত সঙ্গীত মাকাম যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং বহু প্রাচীন কাল থেকে দেশের সংস্কৃতিতে নাচের একটা বিশেষ স্থান আছে ছোটদের মধ্যে জনপ্রিয় গল্প আলিবাবা অ্যান্ড দ্য ফর্টি থিপস মানে আমরা যাকে বাংলাতে আলিবাবা এবং চল্লিশ চোরের গল্প বলে থাকি তা কিন্তু প্রায় এক হাজার বছর আগে ইরাকেই রচিত হয়েছিল এত সব বিস্ময়কর তথ্যগুলি জানার পর বলা যেতেই পারে যে সত্যি ইরাক একটি দারুণ দেশ এবং দেশটির সাথে জড়িত তথ্যগুলিও সত্যিই অসাধারণ তাহলে বন্ধুরা এই অসাধারণ দেশটির সফর এখানেই শেষ করলাম আশা করব আপনাদের কথাগুলি ভালো লেগেছে তবে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং আপনাদের কোনো সাজেশানস অথবা কোনো কথা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাতে পারেন আবার দেখা হবে আরও একটি সফরে ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ